Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV Trong suốt chuyến đi rất bận rộn Của đoàn doanh nhân và dân cử từ Oakland Do bà thị trưởng Sandtown dẫn đầu Ngày hôm nay chúng tôi có một thời gian ngắn ngủi Để có thể nói chuyện với bà Một phần để tổng kết về chuyến đi Cũng như là về những bước sắp tới mà bà và đoàn dự định Xin chào bà thị trưởng Sang Thao. Cảm ơn bà rất nhiều đã tranh thủ thời giờ rất bận rộn của bà ở Việt Nam để có buổi nói chuyện với Phu Bùa TV. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn vì đã mời tôi đến. Cảm ơn bà. Và câu hỏi đầu tiên tôi cần phải hỏi đó là bà đã thưởng thức chuyến đi của bà cho tới ngày hôm nay nó như thế nào rồi? Vâng, chuyến đi thật tuyệt vời. Bạn biết đấy, Việt Nam đẹp lắm, thức ăn cũng ngon, con người đẹp. Ngay giờ đây chúng tôi đang ở Đà Nẵng và tôi rất hào hứng hướng đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu từ Hà Nội. Tại Hà Nội, chúng tôi đã được trải nghiệm sự khác biệt. Không chỉ là khác biệt trong ẩm thực, vốn đã rất khác với ẩm thực miền Trung, mà chúng tôi còn có thể gặp các bộ khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã gặp bộ kế hoạch và đầu tư. Ở đó, chúng tôi tạo nên ủy ban chuyên trách cho mỗi bên để cùng lên kế hoạch cho các nhiệm vụ riêng biệt của các bước tiếp theo để tiếp tục đối thoại. Do đó, đây không phải là chuyến đi một lần và trao đổi thông tin một lần. Sau đó chúng tôi cũng có gặp gỡ với Bộ Ngoại giao và bạn biết đó cũng là một cuộc đối thoại rất thành công. Tất nhiên sau đó chúng tôi đã gặp Thủ tướng và trong cuộc gặp đó tôi tin rằng đó là một cuộc gặp rất thành công. Thật tuyệt khi nghe đầy đủ về việc làm thế nào, ngày ấy lớn lên với người Hờ Mông. Và không chỉ vậy, mà còn thật sự được lắng nghe về lịch sử của bạn, biết về Việt Nam và sự chuyển hóa của đất nước. Và không chỉ vậy, mà còn thật sự tiếp tục liên lạc và hợp tác đó. Sau đại dịch, chúng ta đã thấy rằng tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để thật sự giải quyết nhiều vấn đề khác nhau mà tất cả chúng ta đều muốn giải quyết, như biến đổi khí hậu. Tất nhiên, khi chúng tôi ở Hà Nội, chúng tôi cũng đã đến thăm một trong những doanh nghiệp đó là VinFast. VinFast là một công ty ô tô và vì vậy thật hay khi thấy dây chuyền lắp ráp của họ ở đó. Và sau đó là miền Trung. Đà Nẵng thật sự là một trong những thành phố xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Những bãi biển thật sự rất đẹp, thức ăn rất khác biệt, rất ngon. Chúng tôi đã đến phố Đèn Lồng và cũng thấy rất nhiều kiến trúc tuyệt đẹp đã được bảo tồn hàng trăm năm. Hơn thế nữa, chúng tôi đã có thể gặp, tất nhiên là ở Hà Nội, chúng tôi đã có thể gặp ông chủ tịch. Ông chủ tịch rất phấn khởi với việc cùng nhau thành lập các bang của cả hai bên từ phía Auckland và cả từ phía ngày ấy, để thực sự làm việc hiệu quả cùng nhau, để tìm ra cách chúng tôi có thể đạt được một bản ghi nhớ thỏa thuận, một bản ghi nhớ và ký kết điều đó. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với thị trưởng Quảng Nam, cũng như nơi chúng tôi đã đi thăm Thaco. Đó là một doanh nghiệp tuyệt vời. Tôi thật sự kinh ngạc khi thấy họ thành lập doanh nghiệp ra sao với những gì họ đang sản xuất, những chiếc xe buýt thật sự, và không chỉ xe buýt, mà tất cả mọi thứ từ xe quét đường đến những xe tải chở thực phẩm. Thật tuyệt vời và chúng tôi rất vui vì chúng tôi có thể thật sự ký kết. Chúng tôi thật sự có thể đưa ra ý định với Thaco đến thành phố ở cảng Auckland. Bạn biết đấy, chúng tôi có thể tiếp tục đối thoại và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ bắt đầu chuyển hàng đến cảng Auckland. Hơn thế nữa, tất nhiên chúng tôi đã gặp Chủ tịch Đà Nẵng. Đó là một cuộc gặp thành công không kém. Vì vậy, nhìn chung nó thật tuyệt vời, rất tuyệt. Tôi cho rằng chuyến đi này cho đến nay là rất thành công với toàn bộ phái đoàn. Chúng tôi rất háo hức được đến thành phố Hồ Chí Minh để thật sự gặp gỡ chính quyền ở đó. Và không chỉ vậy, mà còn xem những gì thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra.
Thật là một chương trình làm việc quá bận rộn. Tôi không thể tưởng tượng chúng ta đã đi qua quá nhiều chuyện như vậy trong một cái thời gian thật ngắn như vậy. Tôi phải công nhận là bà có một cái trí nhớ thật là có trật tự và chi tiết như vậy, về mọi thứ như vậy. Thật là không dễ dàng trong hoàn cảnh chúng ta liên tục di chuyển như vậy. Nó cũng dễ dàng nếu bạn có mặt trong tất cả các cuộc họp đó. Một phần của chuyến đi này là kinh doanh, vì vậy thật tuyệt khi có thể thu xếp được các cuộc gặp gỡ như vậy. Có những cái tiềm năng nào mà bà nghĩ rằng có thể đi xa hơn trong tương lai? Chắc chắn có thể xây dựng các mối liên hệ tiếp tục, trao đổi công nghệ. Bạn biết đấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ vào đây ở tại Việt Nam. Bạn biết đó, như là một phần của phái đoàn chúng tôi, cũng có nhiều doanh nhân và doanh nghiệp đi cùng. Vì vậy, tại Đà Nẵng, chúng tôi đã có thể tổ chức một sự kiện kết nối thương mại. Nhiều doanh nghiệp, một phần trong phái đoàn của chúng tôi, đã thực sự kết nối với các doanh nghiệp ở đây, bao gồm cả phòng thương mại Hoa Kỳ, đã có mặt tại sự kiện kết nối đó. Vì vậy, tôi biết rằng họ đang tạo kết nối cá nhân của họ, và tôi sẽ theo dõi và cập nhật liên lạc với chính phủ mà tôi đã làm việc cùng, để chúng ta có thể tiếp tục có quan hệ đối tác. Bà nghĩ sao về tiềm năng hàng hóa từ Việt Nam gửi sang Hoa Kỳ ngang qua cảng Auckland? Chúng tôi đã ký một số thỏa thuận, do vậy các cuộc đối thoại sẽ tiếp tục. Hy vọng chúng tôi sẽ có các doanh nghiệp mới liên lạc với cảng Auckland, và tất nhiên là điều đó sẽ giúp tất cả người dân Auckland trong thành phố. Vì vậy, chúng tôi rất vui với điều đó, khả năng cao sẽ xảy ra. Chúng tôi cũng đang đàm phán với Vietjet về khả năng thiết lập một đường bay trực tiếp từ sân bay Auckland. Đó cũng là một cơ hội tuyệt vời. Những đối thoại đó hiện đang diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra khi chúng tôi quay trở lại Hoa Kỳ. Một trong những tiềm năng đó là công ty VinFast. Họ vừa mới khởi công xây dựng nhà máy ở North Carolina và họ cũng đang mở thêm nhiều phòng trưng bày ở trên nước Mỹ, đặc biệt là ở California. Bà thấy ra sao về cơ hội VinFast sẽ mở thêm một số phòng trưng bày ở thành phố Oakland? Vâng, bạn biết đấy, VinFast đã có phòng trưng bày ở vùng Vịnh. Sự hiện diện ở đó bao gồm Berkeley và có thể là San Jose. Chúng tôi cũng rất vui được chào đón họ đến thành phố Auckland. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng những cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục diễn ra. Chúng tôi hy vọng rằng VinFast sẽ xuất khẩu xe của họ đến cảng Auckland và đó là điều mà chúng tôi rất quan tâm. Bà đã từng nói đây chỉ mới là sự bắt đầu. Vậy thì Úc Linh có những kế hoạch như thế nào? Và chính bà trong vai trò thị trưởng về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước? Vâng, tôi là thị trưởng Mỹ gốc Hơ Mông, đầu tiên của một thành phố lớn của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vì vậy, đối với tôi, điều rất quan trọng là chúng tôi tiếp tục những cuộc đối thoại này. Một lần nữa là tiếp tục các cuộc đối thoại và quan hệ đối tác với Việt Nam là vô cùng quan trọng vì nhiều lý do. Như tôi đã nói trước đó, một trong những lý do là biến đổi khí hậu. Để thế giới thực sự giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, chúng ta phải cùng nhau thực hiện và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Vì vậy, để làm việc cùng nhau, chúng ta phải xây dựng những cầu nối. Tôi hiểu rằng có rất nhiều sự hàn gắn cần phải được diễn ra. Vì vậy, sự hàn gắn đó có thể xảy ra cùng nhau, nhưng chúng ta phải thực sự mở rộng phạm vi của mình khi hợp tác với nhau, với tư cách là các quốc gia khác nhau và các chính phủ khác nhau, để chúng ta có thể giải quyết các mục tiêu chung như biến đổi khí hậu. Bà đã có cơ hội gặp gỡ với nhiều lãnh đạo ở Việt Nam trong chuyến đi lần này, bao gồm cả Thủ tướng của Việt Nam. Với sự tiếp xúc ở mức độ cá nhân như vậy, bà nghĩ sao về việc lãnh đạo của họ? Dĩ nhiên, như tôi đã nói trước đó, gặp Thủ tướng đó là một cuộc gặp rất thành công theo quan điểm của tôi. Tất nhiên, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, và tôi hy vọng rằng đó sẽ không phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều việc tuyệt vời mà chúng ta có thể làm cùng nhau theo nghĩa là lan tỏa rộng lớn hơn. Hơn thế nữa, ngày ấy rất ân cần và niềm nở. 
Một lần nữa, chúng tôi đã nói về quá khứ của ngày ấy như thế nào, về việc ngày ấy cũng đi học với những người hờ mông khác như thế nào. Và tất nhiên, tôi là người Mỹ gốc hờ mông. Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đã kết thúc cuộc gặp đó với một thỏa thuận rằng chúng tôi phải tiếp tục đối thoại và chúng tôi phải tiếp tục thực sự xem xét những điểm chung của chúng tôi và tiến về phía trước và hàng gắn cùng nhau. Kể cả trong những buổi họp lẫn những tiếp xúc ở bên ngoài, bà nghĩ sao về những người dân mà bà đã có dịp gặp qua? Thực sự, những người Việt Nam, dù ở Hà Nội hay Đà Nẵng hay bất cứ nơi nào, đều chào đón rất tốt và ấm áp. Dù gì đi nữa thì tất cả chúng ta đều là một chủng tộc và đó là giống người. Cuối cùng, thật là đẹp để thấy rằng chúng ta có rất nhiều điểm chung. Và vì vậy, những người Việt Nam ở đây không thiếu gì những người rất tốt bụng và nồng hậu. Thật thú vị. Khi được thật sự ở đây và có thể nhìn thấy Việt Nam qua chính đôi mắt của mình. Một lần nữa tôi biết rằng tôi đã nghe những câu chuyện từ ba mẹ tôi vì họ là những người di cư từ chiến tranh, nhưng được ở đây thật tuyệt vời và con người Việt Nam rất tốt đẹp và ấm áp. Thành phố Oakland không có một cộng đồng người Việt quá lớn như những thành phố khác, nhưng cũng có một số người gốc Việt ở trong thành phố. Họ nghĩ sao về chuyến đi của bà tới Việt Nam lần này? Vâng, khi tôi quay trở về chúng ta sẽ thấy, nhưng tôi biết rằng có mối quan hệ đối tác mạnh mẽ xung quanh trong công việc của tôi ở Auckland với người Mỹ gốc Việt ở Auckland nữa. Điều này vẫn sẽ tiếp tục. Bạn biết đấy, tôi tin rằng Đông Nam Á có những nhu cầu khác nhau với những nguồn lực khác nhau. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục mở ra các nhu cầu và nguồn lực của họ như tôi vẫn luôn có khi quay trở lại Auckland. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt có quan điểm rất đa dạng. Bên cạnh những người rất ủng hộ việc bà tới Việt Nam lần này, tất nhiên cũng có những người không ủng hộ vì họ có quan điểm chính trị khác. Đối với những người không ủng hộ, bà muốn nói với họ điều gì? Tôi hoàn toàn hiểu có một quá trình hàng gắn cần phải được xảy ra. Vâng. Chuyến đi của tôi ở đây thực sự là về mục tiêu chung xuất nhập khẩu để hỗ trợ nền kinh tế của cả hai quốc gia. Tôi biết rằng khi chúng tôi hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi cũng hỗ trợ người dân để đảm bảo rằng họ có những thứ họ cần ở đây khi họ sống ở đây. Hơn thế nữa, tôi là thị trưởng của Auckland, và vì vậy đối với tôi, Auckland trở thành ưu tiên hàng đầu để tôi hỗ trợ. Và ở Auckland, tôi ở đây vì chúng tôi đang tìm kiếm doanh nghiệp mới mở rộng nguồn lực của mình, để đảm bảo rằng chúng tôi nhận được hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cũng không chỉ có thể xuất khẩu ra khỏi cảng Auckland của mình, mà còn để mở rộng nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của Auckland. Vì vậy, đối với tôi, Auckland luôn là mục tiêu số một của mình, và tôi muốn mở rộng nền kinh tế ở Auckland. Và đó là lý do tại sao trong phái đoàn này, tôi có rất nhiều doanh nhân và doanh nghiệp đi cùng tôi. Vì chúng tôi đang thực hiện chuyến đi này một cách thực sự nghiêm túc để thực sự đảm bảo sự bền vững về tương lai kinh tế của Auckland. Và vì vậy, đối với tôi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi là thị trưởng của Auckland và đó là những gì tôi đang làm. Tôi đang dẫn dắt thành phố nhằm đảm bảo rằng chúng ta có một nền kinh tế đa dạng ở thành phố. Câu hỏi này có thể quá sớm, nhưng tôi cũng muốn đặt ra đây. Bà có nghĩ tới việc tranh cử cho một chức vụ nào đó lớn hơn, thí dụ như ở mức độ liên bang, và nếu bà đắc cử, vùng Đông Nam Á cũng như là Việt Nam, có còn là sự ưu tiên của bà như hiện nay hay không? Thực sự là tôi mới có 6 tháng làm thị trưởng Auckland và tôi thực sự tập trung vào việc dành thời gian đó để thực sự phát triển Auckland thành một nơi mà chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho người dân Auckland. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra ở một tương lai xa, thì tất nhiên tôi tin vào việc hợp tác với tất cả mọi người và nếu điều đó giúp ích cho người dân trong khu vực bầu cử mà tôi đại diện, thì tôi sẽ làm việc đó. Bởi vì không phải là cho cá nhân tôi, mà vì những người tôi đại diện, và tôi sẽ luôn là những gì tốt nhất cho những người mà tôi đại diện.
Cảm ơn bà rất nhiều. Cuối cùng, bà có thể nói điều gì với khán giả về Phố Bồ Sa TV? Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của các bạn. Không chỉ liên quan chuyến đi này, tôi thật sự đánh giá cao kênh này vì đã thật sự đưa tin về toàn bộ chuyến đi. Tôi biết rằng không dễ dàng gì khi chúng ta cứ bận rộn liên tiếp với những buổi họp. Với khán giả, tôi muốn cảm ơn vì tình thương yêu và sự ủng hộ, cũng như lời chào trân trọng và cảm ơn vì đã xem kênh này vì những phóng sự tuyệt vời. Cảm ơn bà. Và bà có thể đăng ký kênh Phố Bùa Sa TV được không? Vâng, tôi sẽ là người đăng ký mới cho kênh của bạn và tôi khuyến khích mọi người khác cũng đăng ký kênh của bạn. Cảm ơn bà. Mọi người nghe thấy rồi đó, bà đã đăng ký kênh của chúng tôi. Vậy thì tại sao các bạn không cùng với bà để đăng ký vào kênh Phố Bùa Sa TV? Cảm ơn rất nhiều. Mọi người đã nghe câu chuyện của bà Sen Thao, bà thị trưởng của thành phố Auckland. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần tới. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV Trong suốt chuyến đi rất bận rộn Của đoàn doanh nhân và dân cử từ Auckland Do bà thị trưởng Sen Thao dẫn đầu Ngày hôm nay chúng tôi có một thời gian ngắn ngủi Để có thể nói chuyện với bà Một phần để tổng kết về chuyến đi Cũng như là về những bước sắp tới Mà bà và đoàn dự định Hi Mayor Sen Thao Thank you very much for taking your very very busy schedule in vietnam for a talk with phobosa tv oh absolutely thank you for having me <laughs> thank you so much um the first question i must ask is how do you enjoy uh, your trip so far yeah the trip has been amazing you know vietnam is beautiful it has beautiful food beautiful people um, right now we are in Da Nang, and i'm excited to head over to ho chi minh Uh, but we did start off in Hanoi and in Hanoi we were able to really take in uh, the different uh, not just a, a different kind of food which is a lot different than the central um, but also we were able to meet with the different ministries as well too and so we met with the Ministry of an Investment in Planning where we're working on two separate committees uh, one from each side coming together to really plan out the distinct uh, tasks of next steps to continue the communication so that it's not a one-time trip and one-time communication. And then we were also able to meet with the Ministry of Foreign Affairs and um, you know it was also a very successful conversation. And then of course, uh, we met with the Prime Minister and um, in that meeting it was, I believe, to have been a very successful meeting. Um, it was great to hear all about you know how he grew up with Hmong people and uh, not just that but you know really listening and hearing the history of you know Vietnam and its transformation um, and not just that but really continuing that communication and partnership we know that you know post the pandemic we have seen that we must all work together uh, in order to really tackle the many different things that all of us are trying to tackle such as climate change um, and of course uh, while we were in Hanoi we actually visited um, one of the uh, uh, businesses out there as well too and so VinFast uh, VinFast is, a, is an automobile uh, company and so it was really nice to see their assembly line uh, there as well and then here in the central in Da Nang, it's actually one of the most beautiful cities I have ever seen in my life, actually. Beautiful beaches. The food is a lot different. It's really good <laughs> as well, too. Uh, we actually went to uh, the Lantern City as well, too, and um, saw a lot of its beautiful uh, architecture that has been preserved uh, for hundreds of years. More so than that, we were able to meet with, um, of course, in Hanoi, we were able to meet with the mayor. The mayor is very excited about working together, creating committees on both sides, from the Oakland side and from uh, his side as well, too, to really actually um, work together to figure out how we can get to a MOU, right? A memorandum understanding right. and a signing of that. And so meeting with the mayor of Nam as well too, uh, where we went to go visit Tarco, uh, which was an excellent business. Uh, I really saw how incredibly, um, you know, established the, the business is. 
they are doing and building out actually uh, buses and not just buses but everything from sweet, uh, street sweepers to <laughs> food trucks. Uh, it's amazing and uh, we're excited. We were able to actually sign. We were able to actually sign in, uh, an intent with TATCO in the city, in the port of Oakland, so that we can, you know, have a um, continuing conversation and we're hopeful that they will start shipping to the port of Oakland. Um, and so more so than that, of course, we met with the mayor of Da Nang. Uh, it was equally a successful meeting. Um, so it, overall, it, it's been terrific. It's been terrific. I would consider this trip so far very successful. And the whole delegation, I we are excited to go to Ho Chi Minh next to really meet with the um, the government there, and not just that, but you know, really try to take in what it is that um, Ho Chi Minh has to offer. Wow, what a busy <laughs> schedule you had! I yes. couldn't believe we have uh, been through that uh, for a very short period of, of time yes and i have to admit you have a very very good uh, um, orderly memory about mm -hmm. everything like that yeah. it's not easy to put them all together <laughs> with like moving keep moving yeah it's a little it's it's easy if you were in all of those meetings mm -hmm. and so um you know part of this trip was it's it's business you know um and so it's really great to have been able to secure the meetings is there any potential that you think is going to be go right further in the future? Absolutely. There's possibility and <coughs> potential for building communication and continue to build communication around uh, technology exchange, around you know foreign direct investments from businesses in uh, the United States here to here in Vietnam. You know, as part of the delegation, we had many business people and entrepreneurs with us as well. And so here in Da Nang, we were able to have a business networking event where um, you know many of the businesses a, a part of my delegation really connected with businesses that were here including from here the american chamber of commerce uh, was present at that networking event as well too so i know that they're making their individual connections and uh, i you know uh, will be uh, keeping track and keeping up with communicating with the government that i have been working with so that we can continue to have partnerships how do you think the potential of having good shipping from Da Nang to the U.S. through uh, Auckland Port? Uh, we are, we've already signed the uh, understanding of intent and so conversations will continue and so the hope is that we will have new businesses actually have uh, contact lines with the Oakland port and of course that it's going to help all of Oaklanders in the city and so uh, we are very excited about that that's a high possibility we are also in conversation with VitJet as well too as a possible line of direct flight from the Oakland airport and so that has been a wonderful opportunity as well too and those conversations are currently being had and will continue to be had once we get back to the states mm -hmm. one of the potential is VinFast from Haiphong actually they already have manufacture just started in North Carolina and they trying to open more and more showroom uh, in the US especially in California how do you see the chance that uh, VinFast is going to come to uh, Oakland for a few uh, showroom over there? Yeah, you know, uh, it, you know, it's my understanding that VinFast already has a showroom in the Bay Area, a presence there, including in, I believe, in Berkeley and possibly in San Jose. And we would love to welcome VinFast into the city of Oakland as well, too. And so uh, I'm sure that those conversations will continue to be had. It is our hope that VinFast will export their vehicles uh, to the port of Oakland. And so that's something that we're very interested in. You already said this is just the beginning. Um, mm -hmm. So what is the plan that uh, Oakland going to have and especially uh, yourself as a mayor to further the development between the two countries? Absolutely. You know, I am the mayor of Oakland, California. I'm the first Hmong American mayor of a large city in the United States of America. And so for me, um, you know, it's very important that we continue these conversations. Again, continuing the conversation and partnership with Vietnam is incredibly important uh, for multiple reasons. But like I stated before, one of those biggest reasons is climate change. 
in order for the world to actually address climate change, we must do it together and take it seriously. And so in order to work together, we have to build bridges. And I understand there's a lot of healing that needs to happen. And so that healing can happen together, but we must really expand our reach when it comes to working together as the different nations, right? And the different governments uh, so that we can tackle our common goals uh, such as climate change. You have a chance to meet with a lot of leaders uh, in Vietnam during the trip so far, mm -hmm. including the prime minister. With the personal contact like that, what do you think of their leadership? Absolutely. Well, you know, like I stated earlier, the prime minister, um, it was a very, you know, uh, successful meeting, in my opinion. Um, of course, this was our first meeting, and I hope that it would not be the last meeting. You know, um, I think that there's a lot of great work that we can do together in the sense of a, a larger and broader spectrum. Uh, more so than that, you know, he was very kind and welcoming and, um, you know, again, you know, we talked about how his past, you know, about how he went to school with other Hmong people as well, too. And of course, I am Hmong American. Uh, more so than that, uh, I think that we both left that meeting with an agreement that, yes, we must continue communication and uh, we must continue to actually look at what we have in common uh, and move forward and heal together. Either in the meeting rooms or outside. Uh, mm -hmm. What do you feel about the people that you, uh, you meet so far? Absolutely. The people of Vietnam, whether it's in Hanoi or Da Nang or anywhere that I've been, uh, they've been so welcoming, so nice and warm. Uh, you know, at the end of the day, we're all one race and that's the human race. And at the end of the day, you know, um, it, it's, it's a beautiful thing to see that we have so much in common. You know, and so the people here in Vietnam, they have been nothing short of just um, so nice and welcoming and warm. Um, and it's been such a pleasure to actually be here and be able to see Vietnam through my own eyes. Um, again, you know, I know that we, uh, I heard stories, uh, you know, from my parents as they are immigrants from the war, but, you know, um, being here, it's been amazing. And the people of Vietnam has just been very beautiful and warm. Oakland doesn't have a big Vietnamese American community as other cities, but it does have uh, quite a few Vietnamese mm -hmm. American in the communities. How do they um, uh, respond? How do they uh, think about uh, the trip uh, you make in Vietnam this time? Yes, well, you know, uh, when I go back, we will, we will see, but all I know is that there is strong partnership around you know my work in Oakland with uh, the Vietnamese American in Oakland as well too and that's going to continue. Um, I do believe that you know as, as Southeast Asians we have different needs and we need different resources and so I will continue to fight for their needs and their resources um, like I always have uh, when I get back to Oakland. The Vietnamese American community is very diverse in different point of view. Besides people who really love to see your traveling to Vietnam this time, there are, of course, some people not supporting that due to their different political point of view. For those who are not support, what do you want to tell them? You know, I think that it's, um, there. Is, I understand completely that there is a healing process that needs to happen. Um, you know, my trip here is really about, you know, the common goal of, you know, um, importing, exporting to support, um, you know, the economy of both countries. I know that when we support the economy of Vietnam, we support the people as well, too, to ensure that they have uh, what they need here when they're living here. More so than that, I am the mayor of Oakland. And so for me, Oakland becomes my number one thing to support. And in Oakland, we are, you know, I'm here because we need, you know, we, we are looking for new business, expanding our resources to ensure that we are getting the imports 
from Vietnam, you know, so that we can export out of our Oakland port as well too. And not just that, but to widen Oakland's economy and businesses. And so for me, Oakland is always my number one star. And I want to expand the economy in Oakland. And so that's why as, as part of this delegation, I have so many entrepreneurs and business people with me because we are taking this trip really serious to really ensure and the sustainability of Oakland's uh, economic future. Um, and so for me, I would just say that, you know, um, I am the mayor of Oakland and that's what I'm doing. I'm leading the city to ensure that we have a diverse economy in our city. This might be a too early question, but I'm going to make it anyway. Um, mm -hmm. uh, do you consider running for a higher office like federal level? And if you uh, made it, will Southeast Asia as well as Vietnam still one of your priority as it is right now? You know, um, I'm really, I just got into office for the last six months. I've been mayor of Oakland and I'm really focused on spending that time really growing Oakland into a place where we can deliver services for our Oaklanders. Um, you know, however, if that were to happen in the far future, uh, absolutely, I believe uh, in working with everybody. And I believe that if it's going to help with the constituency that I represent, then I will do that kind of work because for me, it's not about me as an individual, it is about the people that I represent. And I will always do what is best for the people that I represent. Thank you so much for your time. Lastly, could you uh, uh, have a say uh, out loud to our audience for Bosa TV? Yes, thank you so much for all your support um, in regards to not just this trip, but I really appreciate uh, this channel for actually covering this whole trip. Um, I know that it, it is not easy as we're going to back-to-back -back meetings, but to the audience, I just appreciate, um, again, all the love and support and the best regards. And, um, and thank you for watching this uh, station because it's just been an amazing coverage. Thank you. And will you be one subscriber on our channel? Yes, I will be a new subscriber to your channel. And, you I, and I encourage everybody else to also subscribe to your channel. Thank you so much. You hear her out loud. She is one of our subscribers. Why don't you go with her to subscribe to our channel? Mm -hmm. Thank you so much. Mọi người đã nghe câu chuyện của bà uh, Sang Thao, bà thị trưởng của thành phố Auckland. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần tới.